Baie welkom terug, vertrouw dat die koelrankje of die koffiekie was lekker geweest, dalk hou beskykie of jy saam geëet. Ons gaan nou week 18 B doen of deel 18 B. Nou ek weet ek het nou die hele half uur opgeneem in die vorige gedeelte om met die bykie te praat oor dit wat uiterst moedzakelijk is. Nou gaan ons kyk na openbaring 13 vers 1. Die opskrif sê die dier wat in die see uitkom, met 7 koppe en 10 hoorings, 21.1. Die voorkomst van die dier wat in die see opkom, wil hy dat ons, skies toch, ek wil hy ons moet baie mooi kyk, na die voorkomst van hierdie dier. Maak nooit uitkies, want dit is belangrijk. En ek Johannes het die dier in die see sien opkom, met 7 koppe en 10 hoorings, Goed, ek wil net gauw hier so stop, wat sê openbaring 17 vers 15. Wanneer ek water sien, is dit waar? Mense, volkere, nazies en tale. Daar het vir die recht in die begin gesê, dat enige plek in die boek Daniel, in die boek openbaring, as daar water genoem word, is dit nie een keer water wat in die glas is nie, dit is altyd beeldspraak. Nou, as sy in openbaring sê in die vers 1 van die Babylonische hoermoeder praat, wat op die water sit, die vrou waar daar sit, en hy sê in openbaring 17.15, die water is wat jy gesien het, waar die hoer op sit, so hy trek het na openbaring 17 vers 1, is mense, volkere, nazies en tale, dan moet ek daar selfde openbaring 17 vers 5 trek na openbaring 13 vers 1. As hy dan praat van die dier wat uit die see uitkom, is die see vir my meer mense, volkere, nazies en tale. So nou verstaan ons dat ons gaan nie kyk, ons gaan nie het dier soek, soos het draag met 7 kop en 10 oorings, wat uit die Atlantische Oceaan, Stille Oceaan, Indische Oceaan, of uit Durban uitkom, of uit Kaapstad, nee, 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 dit is net meer mense, volkere, nazies en tale. Goed, so trek som een groot rooi kring rondom die see, of highlight dit met rooi. En hy die dier, en hy sê, en ek wan is, het die dier, uit die see sien opkom met 7 koppe en 10 hoorings, is my uiterst belangrijk dat ons na hierdie 7 koppe en 10 hoorings kyk, en sy hoorings 10 kroone, nou onmiddellik sê dit my dat, die 10 kroone, die 10 hoorings, is so belangrijk dat hulle kroone dra, en op sy koppe, die naam van Gods lastering, so hierdie skrif gedeelte maak my het totale onderscheid, tussen, die koppe en die hoorings. Dit is nie een en die selfde nie. Die hoorings sit op die koppe, 7 koppe en 10 hoorings, maar die hoorings speel een belangrike rol, want een bok sonne hoorings kan nog nie self verdedig nie. So die hoorings is die gevaarlike ouwens, want hulle ontvang ook kroone. Ons lees, 1, Dit is nou saak dat ons weer die beeldspraak en die hele hoofstuk recht sal verstaan, omdat die uitslag van die professie van Johannes totaal en al kan verongeluk. Nou, as ek vraag van hom om te verongeluk, is wanneer ons natuurlijk dan kerkelike dogma koppel aan sekere goed. In die perse deelte beeld Johannes die dier uit wat hy die see uit opkom, of te voorschijn gekom het. 3. Jy is lang reeks bekend met die beeldspraak van die antichristische dier wat hy die see van die see uit, van mense, volkere, nazies en tale uitkom, openbaring hoofstuk 17 vers 1 tot 15. Vanavond openbaring 17, 15. Wat ek nou wil doen is om vir u die achtergrond te skep volgens die bestaande structure van die antichristiese dier, wat uit die aarde volgens die woord van God sal beheer. Wie dreeds dat die Rooms-Katholieke Kerk 34 na Christus die die Rooms-Katholieke Kerk of die Romeinse Rijk gestig was, om die herleving van die nieuwe testige mensese kerk of die gemeente van Jesus Christus of Yeshua tegen te werk, omdat die Romeinse Rijk bang was vir een opstand dier die Christen Jode, die dagelijks meer en meer deel geworden van die sekte van Jesus Christus, soos hulle het genoem het, of Yeshua. Nou wat sy vrees, die evangelie het nie net in Rome geblei nie, die evangelie van Yeshua of Jesus Christus het recht dier die wereld verspreid, en dit het een probleem geword vir die Romeinse Rijk. 
Hulle het gevrees dat hierdie sekte, soos wat hulle in haar verwijs het, hierdie nieuwe testische gemeente van Jafashua, so was een bedreiging vir die reik van die Romeinse kerk, en daarom 34 na Christus stig die Roman Catholic Church, die Roman Catholic Empire, the Roman Catholic Church, kom ek sê dit het recht weer, stig die Roman Empire, the Roman Catholic Church, en dis ook om die naam Roman voor aan die Rooms-Katholieke kerk gekoppel is, Vandaag is die naam, word die naam Roman geignoreer, want het trek die aandag weg van die gedachte, dat die Rooms-Katholieke kerk vandag, nog steeds een Romeins beheerde staatskerk is, wat totaal en al die waarheid is, want daar het ek nie gesê, is my linkerhand, dit was die Romeinse reik, 34 na Christus, stig hulle die Romeins-Katholieke kerk, met ander woord, die Romeinse reik, functioneer en regeer, die Rooms-Katholieke kerk, vir altyd vir die geletterdes, die theoloe en die ouwe, sê vir my, wat het met hier die reik, wat die aarde beheer het, die Romeinse reik, wat die grootste van die beeld van die Wikadneser was, Babylon, Mede, Perse, Griekland, die Keite, Rome, waar is hulle, die grootste reik, sê die geschiedenis, van alle reike in die wereld, waar jy net hy wegraak, al wat gebeurt in 530 na Christus, is die Rooms-Katholieke kerk, het boor die reik ingeskyf, die Romeinse reik bestaan vandag, precies soos enige ander tyd in die wereld. Ek vraag altyd maar vir die ouwe, sê vir my, Amerika, Rusland, China, noem my een regering, wat die 100 voltydse ambassades het in sy land. Daar is nie een nie. Die Rooms-Katholieke kerk, 192, 192 voltydse ambassades in en om die Vatikaan. Wat doen een kerk met 192 voltydse ambassades? Maklik, die reik, die Romeinse reik is oorgeneem door die Rooms-Katholieke kerk, en die Rooms-Katholieke kerk beheer die Romeinse reik vandag, hulle is een en die selfde. Verstaan ons dit? Goed. Tweede paragraaf, nadat keizer Constantijn 327 na homself, en toe homself pontifiks Mexifus gemaakt het, wat beteken dat hy hoof van die Romeinse reik was, namelijk die keizer, en geleidig ook hoof van die Romeinse kerk, namelijk die paus, het al reeds examen geskryf oor dit, oor die pontifiks Mexifus. Het is uiters belangrijk dat, wanneer jy in een gesprek is met mense, en jy oor die Romeinse reik praat, dat jy altyd dit onthou, pontifiks Mexifus. Jy kan maar weer hier die highlight, pontifiks, ek gaan van tyd tot tyd in die examens, gaan ek jy uitvraag, verduidelik my wat beteken die woord Pontifix Maxifus, maak een nota. Daarom lekker waar ons die vraag krij wat in examen gevraag kan word. Weet jy hoekom doen ek dit? Het is my uiters belangrik dat jy sekere goed dit in jou gees geskryf moet wees. Totaal en al. Wanneer jy met mense praat en jy praat oor die pauselike amp, moet jy weet, hy was genoem Pontifix Maxifus, want elke paus na Constantijn 327 na Christus, word genoem Pontifix Maxifus. The Wieker of Christ, daar is iets anders, dit skryf in hakker, hakkies, The Wieker of Christ. Die Wieker beteken, the representative, die verteenwoordiger, the Wieker of Christ. Hy word genoem, God verteenwoordig op die aarde. Die paus. Dis ook om die katholieke om ambit. Dis ook om die wereld te blij as sy ring aan te sien. Want hy is God verteenwoordig op die aarde. En so het ek een keer voor hem gesê, snaaks dat paus Johannes Paulus, wat die grootste paus was van al die pausen ooit, selfs na hy gesterf het twee jaar, alhoewel hy God verteenwoordig was op die aarde, so heilig en rein en oprecht was, soos een lammiekie, dat hy selfs dit draai vir twee jaar in purgatory moes gaan maak. Ai, 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 ai. Hoe eenvoudig kan een mens eindig wees? Sy familie het vir twee jaar die Rooms-Katholieke kerk geld betaal, dat hy kan gereinig word in die vaal vier, want dit is wat purgatory is. In die derde jaar gaan ons bykie meer oor die goed praat, oor purgatory en, 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 en maar dat hy wat God verteenwoordig op die aarde is, wat veel hoer as Christus is, terwijl die Bijbel sê dat Christus of Yeshua 
het geen sonde gehad nie. Hy moest juist aan de Romeinse kruis sterf, so dat hy sonde kon word. Maar die paus, moest vir twee jaar, vir elke paus, gaan vir twee jaar purgatory toe, een minimum, het kan langer, langer wees. Nou nie net die paus nie, elke Rooms-Katholieke lid glo, hy moet purgatory toe gaan, want dis een swa en een reinigingsvier. Jy sien, hulle glo nie, aan die bloed van Jezus Christus, of Yeshua, wat jou reinig van al jou sonde nie. Hulle praat maar net van Christus, die priester, asof hulle in Christus glo, hulle glo nie in Christus nie. Hulle glo moeder Maria. Sy is die reiniging vir hulle kerk. Hulle glo ook nie, hulle glo aan the church, the mother church, die moeder godsdienst. The mother church. Die kerk is hulle moeder. Die kerk beheer hulle. Die kerk functioneer hulle in. En dis wat een rede kom ek nie aan die kerk behoort al vir 20 jaar nie. Vir een eenvoudige rede. Sy is nie my maan nie. Sy is nie my mother church nie. Ek sê met die kerk is dat fout nie. Dis nie wat ek sê nie. Ek sê vir jy hoekom ek sekere dinge nie doen nie. Kom ons loze daar. Constantijn is gelijktijdig hoof van die staat, hoof van die kerk. Hy beheer die kerk, die godsdienstwereld, en hy beheer die staat. En vandag doen die, die, die Rooms-Katholieke kerk dit, die in middel van die Illuminati en Vrijmesselarij en Oplis Duo en Jesuit te orde, ons gaan in die releasing een paar goed aan teer rondom dit, net om te kyk waar en gaan ons met dit. Goed, Na dan kan, kyk ons, Constantijn in 327 na Christus omself die Pontifix Mexicus gemaakt het, wat beteken dat hy nou hoof van die Romeinse reik was, namelijk die keizer, en gelijktijdig ook hoof van die Romeinse kerk, namelijk die paus. Elke rondskalieke paus na Constantijn word van toe af ook genoem, namelijk Pontifix Mexicus. Vandaag, 2016, is dit nog precies die selfde. In die laatste buitenlands 2000 jaar is daar nie enkele mens met meer aardse mag en autoriteit as juist die Rooms-Katholieke paus nie. Kijk, ons het ons reeds gesê, dat Jezus op Yeshua het vir Petrus gesê, aan jou gee ek die sleetels. Waar jy oopsluit, is oopgesluit. En waar toegesluit is, is toegesluit. En dis ook my katholieke kerk sê, Petrus was die eerste paus gewees, want hulle wou die sleetels in die autoriteit gehad het. Dit is juist die rooms-katholieke pausies, selfs nie eers vandag nie. Hy word gesien as God verteenwoordig op die aarde, en hy besit selfs die macht oor lewe en oor dood. Kan wie bezig hou met die kerk, met al die macht te beskryf, maar dit is nie onnodig spaasie en tyd wil opneem, stel ek voor, kry my boek, The Lies of the Church. In die boek bespreek ek dit en vele meer. Wat ek wel doen is om net seker vir die struktuur, ek gaan vir die seker struktuur binnen die Rooms-Katholieke kerk wees en noem, so dat het vandag 2016 bestaan. En het bestaan al vir baie eeuwe so. Jy sal vind dat van die besprekings wat nou gaan volg, kan ek een Engelse woorde gebruik, en selfs die hele Engelse verwijsing gebruik, so dat jy die navorsing kan verstaan en kan begryp waaruit dit voortkom. Ek hou daarvan, wanneer ek dit sekere stuk werk gebruik, om selfs die Engels te gebruik waar uit my navorsing gekom het, so dat jy die inpak van die woordwaardes kan verstaan. Want in baie opzicht is die Engelse taal baie sterker en sekere woordwaardes as is Afrikaans. So dat jy die volgende begrip kan ervaar. Ek vraag my, maar, so dra my hier in. 21.11, die Vatikaans stad. Jy gaan achterkom, ek het nou, ons het in vers 1, ons is nog steeds bezig met vers 1, oor die dier wat uit die see opkom met die 7 hoorings, 7 koppe en die 10 hoorings. Kom ons kyk, 2.11, die Vatikaanstad. Jesus vind ons in Rome die Vatikaanstad of hoofdkant voor van die hart van die Rooms-Katholieke staatskerk, dit reeds vir eeuw so was, en steeds is. Om wete vir sommige mense in die wereld, is hierdie genoemde stad, die middelpunt en heiligdom van die Rooms-Katholieke geloof, soos wat Mekka, 
die middelpunt en hartklop is vir die islamieten of die moslims. So is daar is Rome, die Vatikaanstad, die hartklop of middelpunt vir die katholieke. Wil hy sê, vir die protestante beteken dit niks. Dit beteken vir my, ja die, die inlichting en die geschiedenis rondom dit, uit is belangrijk, maar my godzaligheid hang nie daar aan nie. Nou kom aan nie, kom die christendom en sê hulle, of die, 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 die uh, nie katholieke, die protestante, dan sê hulle nie, maar ons stad is Jerusalem. En ons moet een keer in ons leven het draai in Jerusalem maak. Dis amper soos die moslims wat glo, hy moet een pelgrimstog maak, na Mekka toe, tenminste een keer in sy leven. Daar is die skrif wat sê, dat ons moet ons draai gaan maak, in Jerusalem nie. In teendeel, is al, is meeste van hierdie Israel stoere, een groot money making record. 99% van die tyd, is die, is die uh, groep leiers, die ouders wat die mense rondvat, moslims, of katholieke, en die protestante nie. Ek het nou een gesprek gehad met iemand, ek kon nou so duidelijk die naam, die ou wat hulle geleid was Omar, in Israel, die toerleier, wat hulle al die heilige plekke, in die, in die, in die plekke gaan wees waar Jesus gekruisig was, in die wat van Bethesda, en weet jy wat, daar goed is 100 meter onder die grond, dit was toegewees, dit het nie bestaan vir eeuwe nie, totdat jy Rieslem herbouwe is, so 99% van die tyd gaan hier oor, het gaan oor geld. Ek het nie nodig om een draai te gaan maak, in Mekka, of in Jerusalem, of in uh, Rome nie. Ja, ek sal daar van hou, op een of ander stadium in my leven, as daar nog tyd is, om vir een paar maanden in Rome te gaan bly. Maar is nie om deel van die katholieke structuur te wees nie. Vir my is die gebouwe baie belangrijk, en al die drogbeelde en die vrymesselaars steken so goed, wat om in die geschiedenis rondom die Vatikaan. Iemand het een keer my gesê, ek moet totaal wegblij uit Rome, want as die paus weet ek is daar, sluit hy my toe in een van die tonnels onder die Vatikaan. Sommer een grafie. <laughs> die einde van die dag gaan hy daar oor, dat ek is gegrond in die woord van God of Jaffa, my Elohim. Meeste mense glo dat hulle een draai in Jerusalem moet maak en dit is hulle pelgrimstog. Ek het een pelgrimstog wat ek gaan meemaak. Die dag wanneer die wolke skeer en Yeshua of Jezus op die wolke verskyn, dit is die dag wanneer ek my pelgrimstog gaan maak. Want ek gaan uitlewe uit die wereld uit en by Yeshua inlewe in die hemel. Dit is die belangrijkste pelgrimstog. Ek wil nie baie praat oor die goed nie, want op die einde van die dag is soveel goed in die godsdienst word gebruik vir winstgevende eie gewin, geld maak. Ek het nie een probleem met mense wat Israel toe gaan nie, wat gaan vir een vakantie, maar moet nie kom vertel, ek het die pelgrims toch meegemaak nie. Dit is snert man. Het gaan oor dit wat ek wil doen. Soos ek gesê, ek sal een dag daarvan hou om Rome toe te gaan, om al die goed in Rome te gaan kyk in en om Rome, want dit is geschiedkundig en dit te doen met die eskatologie. Goed, 2.1.1, die Vatikanstad. Ek gaan weer begin. Eerst is punt ons in Rome die Vatikanstad as hoofdkantoor en die hart van die Rooms-Katholieke staatskerk vir die eeuwe was en steeds is. Ontwete vir sommige mense in die wereld, is hierdie genoemde stad die middelpunt en heiligdom vir die rooskatholieke geloof. Die die Vatikaanstaal word ook vir skye geraamtes of gebeendere van vername godsdienstige mense gehou, soos bijvoorbeeld die beendere van Apostel Petrus en vele ander. Hulle beweer, hulle beweer hierdie kerk, het die beende. Vir eeuwe rees word meeste rooskatholieke pause ook in die Vatikaanstaal gehou en is hulle hier begrawe. Dit is eindelijk een hoel van onheiligheid. So, uh, uh, Peters Basilica in Rome is eindelijk een begrafplaas van pauze en mense wat gesterf het. Eers het die, het die katholieke kerk gekom en gesê dat hulle het Petrusse bene gekry wat toe in een 
van name kus geplaas is, want hulle noem dit relics. In die hele wereldse, of kom ek sê, meeste van die financiële ouders wat in die vermoe was, in die wereld het Rome toe gestroom, om te gaan vakantie hou daar, en na Petrusse beenere te gaan kyk, in die Vatikaanstad. Dan hier in die tachtags, dan ontdek die Vatikaan, eindelijk Petrusse beenere. En dan vat hulle die Rome toe. So nou kan jy gaan kyk na twee stelle beenere, Petrus 1 en Petrus 2. Nou daar is Petrus 1, Petrus 2 en Petrus 3 in die Bijbel, net voor openbare. So hulle gaan seker Petrus 3 se bene ook kry, as dit is hoe dit werk. Hoe dom kan een mens wees? Maar het gaan als, oor die goed. Het gaan oor relax. Eerst het hulle gesê dat die kerk het, die Rooms-Katholieke kerk, het ook moeder Maria se bene gehad. En toe in die 6e eeuw, toe kom in die theologie, dat Maria het levendag in die hemel opgevaar, toe vat hulle haar bene weg. So jy kan nie haar bene meer sien daar vandag nie, want hulle sê, sy is soos Christus, sy is levendag in die hemel opgevaar. En sy sit nou aan die rechterhand van die vader, want sy tree in as middelaar, vol Mother Church. Is eindelijk lachwekkend. Ek sê so, dat die Vatikaan is ook die grootste vergaderplek of stoor vir die wereldse goudstave. Onder die Vatikaan is die een ton op die ander en van onder tot door boog gepakt met solide goudstave wat oor heen en weer vergader en gesteel is. Wat oor eeuwe heen vergader, oor eeuwe heen gesteel en by mekaar gemaakt is. Die is my boek vastgeval in die antichrist systeem. Dis die kopie en boek. Daar skrik jou dood om te sien hoeveel goud en goud hoeveel juwele en hoeveel geld die Rooms-Katholieke kerk het. Die Vatikaanstad is die plek van die, waar die Jesuite, or, die Jesuite, die swaard paus en die paus die meest ekonomische politieke godsdienstige besluite neem. Luister mooi, in die Vatikaanstad in Pieters Basilica is die Jesuite orde, die swaard paus en die paus die meest ekonomische politieke en vergadering godsdienstige besluit te neem. Hulle besluit daar so wat gebeur in die wereld. Die hoofdkantoor, dit is vir ook die hoofdkantoor van die Romeinse rei, moet nie dit vergeet nie. In die Vatikaan moet besluit wat die wereldleiders aangestel of verweider moet word, het jy dit geweet. Geen president in die wereld word verkies, sonder dat hy rees dier die Vatikaan en die paus goed gekeer was nie. Ek weet, wanneer jy hierdie indrukking leeg, maar dit lees mag, dit klink asof ek van my sinne beroof is. Omdat hierdie Rooms-Katholieke staatskerk reeds vir eeuwe die middelpunt van die Christendom is, en daarom mag hy dit nou vir die klink asof ek een godslasterlijke dinge tegen hierdie godsdienstige instantie uitspreek. Al wat ek vir eeuwe vraag, is om hierdie boek in sy geheel te hanteer. En om het ons uit die boek uit studeer, vind jy dat patieke praat ek, of in die boek praat ek met jy as een leeser. In hierdie geval praat ek met jy as een student, omdat hierdie handboek die raamwerk is, binnen die eskatologie, in die eerste twee jaar van ons studie. Ek wil net die soos wees sê, al wat ek vir jy wil vraag, is dat jy ons hierdie hele reeks eerst moet deerwerk, En dan is dit die recht om te besluit, dit wat jy hier so deelachtig geword het in die kursus, of dit fabels of feite is. Fabels in Engels is wishful thinking. Wat selfs jy ook opgemaak het, elke specifieke stelling of verwysing wat ek maak, is jare lange nagevorste feite. Ek sê weer, in die vorige uitzending gesê, Ons moet doodseker maak van ons nagevorste feite. Jy kan elke verwysing achter in die boek vind, by die bibliografie wat in die boek is. 21.1.2, die paus. Kom ons kyk bykie na die paus. Ek wil toch sê, elke van hierdie opskrifte, kan jy op die internet ingaan en daar opskrif insit, en dan kan jy bykie eie navorsing doen, rondom die, dit wat ek kortliks by jy sê. Al wat ek hier so doen, onthou hierdie was, een boek wat geskryf is, 
En dan kan niet zo so dat boek gaan schrijven die die mensen kan hem niet dan lees nie, En dat is ook die bekostigbaar dan niet. Ik geef jou nodig een inlichting om je nieuwsgierig genoeg te maken dat je je eigen navorsing kan gaan doen. Zo so ik wil zeggen elke van die volgende punten schrijf die punt af, zet hem op je internet, op Google en gaan kijken wat krijg je daar zo. So. Maar lees een paar, want net wanneer je een artikel leest niet, lees een paar artikels en uit dit kan je jou eigen gevolgtrekking maken. Die puistelijke amp of titel van de rooms katholieke kerk is eerst in die middel van die tweede eeuw die de rooms katholieke kerk geïmplementeer. De rooms katholieke kerk beweert dat apostel Petrus reeds die eerste paus van die kerk was, wat natuurlijk volgens de rooms katholieke kerk zijn eigen geschiedenisboeken niet het geval was nie, want de rooms katholieke paus was eerst in 34, die rooms katholieke kerk was eerst 34 na Christus gestig. So Petrus kon nie die Rooms-Katholieke kerk zijn paus geweest het nie. Want die pauselijke bedieningen die bestaan nie. Ek het iets opgeteld hier so, ek het gesê daar die eerste lijn, 21.1.2, die pauselijke amp of titel van die Rooms-Katholieke kerk is eerst in die middel van die tweede eeuw, die die Rooms-Katholieke kerk geïmplementeer. Daar is niet waar nie. Dit is in die middel van die vierde eeuw. Je kan daar recht maak, daar is een tik fout. Dit moet die vier, want dit is 327 na Christus, het Constantijn die pauselijke amp ingestel. En daar eerst is besluit dat Petrus, het, voor dit was dan nie pauselijke amp geweest nie. So maak die tweede eeuw net vir my asblief recht, dis die vierde. In die volgende boek wat uitkom, sal dit recht gemaakt wees. Het gebeur dat een uh, uh, vingerfout of een tikfout die kan insluit, en dat een mens dit mislees. En ook die proeflezers het dit misgelees. So, uh, ons het reeds het opgeteld, dit is re erg gemaakt in die nieuwe boeken, wanneer hulle gaan leerkom. Al wel die Rooms-Katholieke Kerk beweer dat Apostel Paulus reeds die eerste paus de kerk was, want natuurlijk volgens die Rooms-Katholieke Kerk is sy eigen geschiedenisboek in die geval, want die Rooms-Katholieke Kerk was eerst in 34 na Christus gestig. Nou wat ek gaan doen, is ek wil nie nou verder aanstap nie, omdat ons tyd basis vir hierdie gedeelte van ons studie uitgeloop het. En ek wil nie begin met dit en dan volgende week aangaan in die middel van hierdie gesprek nie. Ek sal eerder hier so wil ophou en dan wanneer ons begin in die volgende uh, in week 19 dat ons dan by die paus uh, ek net terug gaan hierdie plein hierdie een paragraaf terug gaan waar die pauselijke amp of die pauselijk wie die paus dan is en dat ons dit dan bespreek. Baie dankie vir die tyd, mag jy die vrede en die blijdschap van Jafashua in die lewe ervaar, elke dag, en mag jy so begeerd hee om geskoel te word in die woord, in die geopenbaarde woord van Jafashua of Jesus Christus. Gaan in vrede, tot ons weer ontmoet in die mooie naam van Jafashua. Amen.